ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ യുവർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഓണം എക്സാമിന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കൂടി വേണമെന്നുള്ളത് സോ ആ ടോപ്പ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഏത് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സോ സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ നമ്മൾ ബിൽറ്റ് ഇൻ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്നും പറയാറുണ്ട് അതിലുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ചെയ്ത് ാണ് ഇന്റ് ക്യാർ ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ ആൻഡ് വോയിഡ് ആണ് അഞ്ചെണ്ണാണുള്ളത് ഓരോ നോക്കാം ഇന്റ് ഇന്റ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇസ് യൂസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോർ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് പത്ത് ഇരുപത് അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഇന്റ് അത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആകാം നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആകാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് അതിന് ഫ്രാക്ഷനോ ഡെസിമലോ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല ഒരു ഒരെണ്ണത്തിനായിട്ട് ടു ബൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ആണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ക്യാർ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് കീബോർഡിലുള്ള ഏത് സിമ്പലും ക്യാർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ വരും അതായത് എ കണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നയൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ക്യാർ ആണ് ക്യാരക്ടർ ആണ് സോ ക്യാർ ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് വേണ്ടത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആസ്കി കോഡുകൾ ഉണ്ടാകും അതിൽ എയുടെ ആസ്കി കോഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എയുടേത് നയൻറ്റി സെവൻ സീറോൻ്റേത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ആസ്കി കോഡുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ഫ്ലോട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഒക്കെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലോട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ളത് അതിനും എന്ത് എത്ര ബൈറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി ആണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഫ്ലോട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പിൽ വരുന്നതാണ് സോ അവിടെ എന്താ വരുന്നത് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളതാണ് വരുന്നത് ദൻ ഡബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഡബിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വലിയ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് അവിടെ എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് മെമ്മറി വരിക ഫ്ലോട്ടിൽ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഡബിളിൽ എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ വേർഡ് ഉണ്ട് വേർഡ് മീൻസ് നത്തിങ് എന്നാണ് അതായത് ഇത് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് റിട്ടേൺസ് നത്തിങ് ഒന്നും ഒന്നും റിട്ടേൺ ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞത് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഓഫ് അറേ അറയുടെ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നിങ്ങളോട് പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഒരു അറയ്ക്ക് എത്ര മെമ്മറി വേണമെന്നുള്ളത് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പും അതിൻ്റെ സൈസും അനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണോ ഇൻഡ് എൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അറയിൽ ഈ ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് ടു ബൈറ്റ്സ് അതായത് ഇൻഡിജറിന് ടു ബൈറ്റ്സ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ സോ ഒരെണ്ണത്തിന് ടു ബൈറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം അങ്ങനത്തെ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് നൂറെണ്ണം ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എൻ ഇൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന എന്നിന് രണ്ടെണ്ണം വേണം ഇൻഡിജറിന് രണ്ടാ വേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ നൂറെണ്ണം ഉണ്ട് സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് അവിടെ മെമ്മറി വരെ അപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ഡി ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണെങ്കിലോ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ മെമ്മറി വരുന്ന ഫോർ ആണ് ഇതിൽ ഹൺഡ്രഡ് എണ്ണം സോ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് മെമ്മറി വരെ ഓക്കെ ദൻ അറേ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ അറേ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യില്ലേ അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറേ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാണ് അതായത് അറയ്ക്ക് നമ്മൾ വാല്
important ആയിട്ടുള്ള mathematical functions on the abs അതായത് absolute value കിട്ടും അതായത് അതിന്റെ മൈനസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ കിട്ടും സോ സി ഔട്ട് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എഴുതുന്ന സി ഔട്ട് എ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ മൈനസ് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അബ്സൊല്യൂട്ട് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഇല്ലാത്തത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്താലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം നെഗറ്റീവ് സൈൻ എടുത്ത് കളി അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എസ് ക്യു ആർ ടി അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാനാണ് സോ സി ഔട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഫോർട്ടി നയൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെവൻ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ദെൻ പി ഒ ഡബ്ല്യു പോ പവർ കാണാൻ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ പവർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പവർ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം സി ഔട്ട് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ ടു റേസ് ടു ടെന്നിനോട് ഈക്വൽ ആണ് So, 2 raised to 10. 10 times 2 in a multiply jambo, 1024 നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്ന അത് റിട്ടേൺ കിട്ടും ദെൻ ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ടൈപ്പ് ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഈസ് അപ്പർ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പർ കീസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ അപ്പർ കീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ വൺ കിട്ടും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടും സിൻടാക്സ് ഈസ് അപ്പർ ആ ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കുക ക്യാരക്ടർ സി എച്ച് ദെൻ ഈസ് ലോവർ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോവർ കേസിലാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാം ലോവർ കേസിലാണെങ്കിൽ വാല്യൂ വൺ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടും വിത്ത് സിങ് ടാക്സ് എഴുതണം കേട്ടോ ഈസ് ആൽഫ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആൽഫബെറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആൽഫബെറ്റ് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ വൺ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടും ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഒരു ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഈസ് ആൽനം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആൽഫ ന്യൂമറിക്കൽ ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ ആൽഫ ന്യൂമറിക്കൽ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ വാല്യൂ വൺ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ടു അപ്പർ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ അപ്പർ കേസിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ ദെൻ ടു ലോവർ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ ലോവർ കേസിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കോൾ ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡും കോൾ ബൈ റെഫറൻസ് മെത്തേഡും കോൾ ബൈ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോപ്പി ഓഫ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഇസ് ഫങ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ആണ് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ മേക്സ് എനി ചേഞ്ച് വിൽ നോട്ട് അഫക്ട് ഇഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ മേക്സ് എനി ചേഞ്ച് വിൽ നോട്ട് അഫക്ട് ദ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഒറിജിനൽ വാല്യൂയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരില്ല അതേസമയം കോൾ ബൈ റഫറൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ ബൈ റഫറൻസ് മെത്തേഡിൽ ഒറിജിനൽ വാല്യൂയുടെ അഡ്രസ്സ് ഒറിജിനൽ വാല്യൂ അല്ല പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനൽ വാല്യൂയുടെ അഡ്രസ്സ് മാത്രമാണ് അവിടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നാൽ അത് ഒറിജിനൽ വാല്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ദൻ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് വെബ് പേജസ് ചില വെബ് പേജ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ കണ്ടൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇമേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചേഞ്ച് ആകുന്നുണ്ടാവില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേസമയം ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ഡൈനാമിക് ആണ് അതിൽ കണ്ടൻസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡിവൈസ് അനുസരിച്ചിട്ടെല്ലാം ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ള വെബ് പേജസ് കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് എ എസ് പി ജെ എസ് പി പി എച്ച് പി ഇതൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും ലേ ഔട്ടും ഫിക്സഡ് ആണ് ബട്ട് ഡൈനാമിക്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡൈനാമിക്കിൽ ഡേറ്റാ ബേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് റൺ ബൈ ബ്രൗസർ ബട്ട് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് ഇറ്റ് റൺസ് ഓൺ ദ സെർവർ സെർവറിൽ റൺ ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ബ്
ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അജാക്സ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അജാക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ദെൻ വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം എസ് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഉണ്ടല്ലോ അത് വേണം അതിൽ മാത്രമേ ഇത് എന്താവുള്ളൂ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ആവുള്ളൂ ദെൻ പി എച്ച് പി പി എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ജനറൽ പർപ്പസ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സർവസ് എഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ റാസ്മസ് ലെഡ് ഓഫ് ആണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ വരുന്നത് ഡോട്ട് പി എച്ച് പി ആണ് ഡേറ്റാബേസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റാബേസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈ എസ് ക്യൂ എൽ ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യും പി എച്ച് പി ഇൻ്റർപ്രിറ്റർ ഇൻ ലിനക്സിൽ വരുന്നത് ലാംബ് ആണ് ലാംബ് ലിനക്സ് അപ്പാച്ച് മൈ എസ് ക്യൂ എൽ പി എച്ച് പി ഇതൊക്കെ ദൻ ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജസ് ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ എ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്റ്റീവ് സെർവർ പേജ് ദീസ് ആർ വെബ് പേജസ് ദാറ്റ് ആർ എംബഡഡ് വിത്ത് ഇതിൽ കണ്ടൻസ് ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കും ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ കണ്ടൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകാം ദെൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ വരുന്നത് ഡോട്ട് എ എസ് പി ആണ് ഇൻ എ എസ് പി ഇത് സെർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻ ദ സെർവർ ആൻഡ് എഫക്ട് വിൽ ബി സെൻഡ് ബാക്ക് ടു ദ ക്ലയൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെർവറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെയും സെർവറും തമ്മിൽ റിയൽ ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എ എസ് പി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ ചെറുതാണ് ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സെർവർ ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട് ദൻ ജാവ സെർവർ പേജസ് സൺ മൈക്രോസിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ജെ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ജാവ സെർവർ പേജ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഡോട്ട് ജെ എസ് പി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എച്ച് ടി എമ്മിൽ ഒരുപാട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡി ഐ ആർ ഡയറക്ഷൻ വെബ് പേജിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിന് ഡയറക്ഷൻ എൽ ടി ആർ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആർ ടി എൽ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കും ദെൻ ലാംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് വേണോ ഹിന്ദി വേണോ എന്നുള്ളത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എച്ച് ടി എമ്മിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അവിടെ കാണിക്കും ദെൻ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ഹെഡ് സെക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ വെബ് പേജ് കണ്ടൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ബോഡി സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കും ദെൻ ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജി കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് എ ലിങ് ലിങ്ക് അതിൽ തന്നെ എ ലിങ്ക് വി ലിങ്ക് ലെഫ്റ്റ് മാജിൻ ടോപ്പ് മാജിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ദൻ ഹെഡിങ് ടാഗ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ അങ്ങനെ എച്ച് സിക്സ് വരെ ഉണ്ട് അതിൽ എച്ച് വൺ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലുത് എച്ച് സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറുത് ദൻ എച്ച് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് സൈസ് വിട്ട് നോഷേഡ് കളറൊക്കെ വരുന്നത് ബി ആർ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലൈൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബോൾഡ് ആക്കാൻ ഐ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റാലിക്സിലേക്ക് ആക്കാൻ യു ടാഗ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ എസും സ്ട്രൈക്കും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇതാ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിഗ് നോർമൽ ടെക്സ്റ്റിനെ വലുതാക്കാൻ സ്മോൾ നോർമൽ ടെക്സ്റ്റിനെ ചെറുതാക്കാൻ സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നതും കുറച്ച് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടാഗിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ സബ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എസ് യു പി സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ടു റേസ് ടു ടെൻ ദൻ എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതില്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സൂപ്പർ സബ് എസ് യു പി സംഭവങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ടു റേസ് ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പി സീറോ ക്യു സീറോ അതൊക്കെ ദെൻ ബ്ലോക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ട് അത് ഇൻ്റർനേഷനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്പേസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ കോഡ്സിന് പ്രീ ടെക്സ്റ്റ് പ്രീ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ
ത്രീ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ സീറോ കിട്ടും സീറോ കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റാണെങ്കിൽ അതായത് എക്സ് ലെസ് ദാൻ വൈ അല്ലെ ടെൻ ലെസ് ദാൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ടെൻ ത്രീനേക്കാൾ ചെറുതല്ല അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ സീറോ ആണ് വാല്യൂ കിട്ടാം അതിൽ റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ ഇതാ വിത്ത് നമ്മുടെ അർത്തമെറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റർ കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ റിലേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ വരുന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ദെൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ദെൻ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൽ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ ഓർ ലോജിക്കൽ നോട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ എന്നായിരിക്കും റിസൾട്ട് കിട്ടുക ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ സീറോ അപ്പൊ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ആൻഡിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോത്ത് ഓപ്പറൻ മസ്റ്റ് ബി ട്രൂ ടു ഗെറ്റ് എ ട്രൂ വാല്യൂ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ആൻഡ് അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഓപ്പറൻറ്റും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ ദെൻ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ആൻഡ് പറഞ്ഞു ദെൻ ലോജിക്കൽ ഓറ് ലോജിക്കൽ ഓറിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഓറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്തർ വൺ ഓഫ് ദ ഓപ്പറൻ മസ്റ്റ് ബി ട്രൂ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കിട്ടും വൺ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോൾസ് സീറോ ആയിരിക്കും കിട്ടാം ഓക്കെ ദെൻ കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് കണ്ടീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടേർണറി ഓപ്പറേറ്റർ അതായത് മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് വേണം ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ദെൻ ഇവിടെ ഒന്ന് അങ്ങനെ വേണം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കും നമ്മുടെ കോളനും ആണ് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് ഓപ്പറേറ്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് സിൻഡാക്സ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ദെൻ വാല്യൂ ഇഫ് ട്രൂ ദെൻ കോളൻ വാല്യൂ ഇഫ് ഫോൾസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ട്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ട് ആയിരിക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഏകദേശം എന്താ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടെൻ വൈ ഈക്വൽ ത്രീ എന്നിട്ട് ടെൻ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ത്രീനേക്കായും ഗ്രേറ്റർ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം എക്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാം സി ഔട്ട് എക്സ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും വൈ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പം ഇവിടെ ടെൻ ആണ് ഗ്രേറ്റർ സോ ടെൻ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ഉണ്ട് സൈസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സൈസ് ഓഫ് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കിട്ടും കാരണം ഇൻഡിൻ്റെ സൈസ് ടു അല്ലേ ദൻ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എക്സ്ട്രാ ഒന്ന് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യും എക്സ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ അവിടെ ആഡ് ആകാണ് ദൻ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് 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 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ വെച്ച് കുറയും ദൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് ടു അസൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ റൈറ്റ് സൈഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂ അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂ ഈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നിന്ന് എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന